ग्लैकोजन इंका स्टार सो मन की स्टार सब यून उचुअल सोर्तको स्टारे सर की मन की अमैलो अमैलो पेक्टिंग सो ई रे सब यून उ सो अमैलो अंटे अन ब्रांच मन की ब्रांचिंग उदी हेलीकल मालिक्यूल सो इन शुगर्स आल वन फोर लिंकेज अंत फस्ट कॉर्बन की फोर्त कॉर्बन की मध्य लिंकेज आल वन फोर लिंकेज सो नैक्ट अमैलो पैक्टिंग सर की इवी ब्रांच सो मेन एंटे मन की अमैलो की अमैलो पैक्टिन की अमैलो ऐक्चुअल अन ब्रांच अमैलो पैक्टिन ब्रांच सो ई स्टार की मेन ऐ बेसीक यूनिट ग्लूकोज सो बेसीक यूनिट आफ स्टार ग्लूकोज सो होमोपालीमर्स एग्जापल स्टार स्टार आलफा लिंकेज सो दिन तरह डेक्स्ट्रीन मन की डेक्सट्रो शुगर उ दीं आलफा लिंकेज ग्लैकोजन सो ग्लैकोजन आलफा लिंकेज अंड सेलोज बीटा लिंकेज सो काबे मन की डजस्ट अव मिगता डजस्ट अवता है सेलोज मन की डजस्ट अव बिकाजीटा लिंकेज वाल अभी स्ट्रक्चरल चाल हार्ड सो दिन तरह हेटिरो पॉलीसाक्रेड सो दाने मन हेटिरो ग्लैकन अट सो हेटिरो ग्लैकन पेक्टिस् हेमी से हेपारे हईरलोनिक ऐसी म्यूको पॉलीसाक्रेड सो इवन हेटेरो सो अंत डिफरेंट मोनोमरिक यूनिट तो तैयार पेक्टिन हेमी से प्लांट से म्यूको पॉलीसाक्रेड मन की म्यूकस हईलोनिक ऐसी इवे जॉइंट हेपार ब्लड नाचुल ऐंटीकोग्ल अंड इंको होम होमो पॉलीसाक्रेड उ दिन धालिया स्टार सो ई दालिया स्टार इन्युन सो इन्युन वेर इनसुलेन वेर सो इन्युन अंत फ्रक्टो तो तैयार सो फ्रक्टो तो उन्युन इनुलेन अने हारमोन अभी वेर सो नैक्स्ट थिंग वो प्रोटीन सो प्रोटीन अटे सो चा अमीनो ऐसी इकड़ो अमीनो ऐसी इकड़ो अमीनो ऐसी इकड़े अमेन ग्रूप सो एन हेच थ्री प्लस इकड़े सीओओह सो ई रे कल बांग से दाने मन पेपाइड बॉंड अट सो फर् एग्जापल डई पेपाइड अंत दी अमीनो ऐसी उठाई सो डई पेपाइड अंत दूड अमीनो ऐसी उठाई रेपाइड बॉंड उ 
సో యూజువల్ గా ఈ ప్రోటీన్ సింథసిస్ కి మనకి ఎంఆర్ఎన్ఏ కావాలి టిఆర్ఎన్ఏ కావాలి ఆర్ఆర్ఎన్ఏ సో ఈ మూడు కావాలి అండ్ నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్లీ ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్స్ సో ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్స్ లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ప్రైమరీ సెకండరీ టెరిషరీ అండ్ క్వార్టర్నరీ సో ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటంటే మీకు అమినో యాసిడ్ ఇలా లీనియర్ చైన్ లో ఏ అమినో యాసిడ్ ఇలా లీనియర్ గా అరేంజ్ అయ్యిందో దాన్ని మనం ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ అంటాం సో సెకండ్ అమినో యాసిడ్ అయితే సారీ సెకండరీ స్ట్రక్చర్ అయితే ఇదే మనకి ఈ లాంగ్ చైన్ ఇలా హెలికల్ గా ఇలా తిరిగి ఉంటే దాన్ని మనం సెకండరీ స్ట్రక్చర్ అంటాం లేదా ఇలా యాంటీ ప్యారల్ గా దీన్ని బీటా ప్లీటెడ్ షీట్స్ అని చెప్తాం సో ఇలా అరేంజ్ అయ్యి ఉంటే అవి బీటా ప్లీటెడ్ షీట్స్ వీటిని మనం సెకండరీ స్ట్రక్చర్ అని చెప్తాం టెరిషరీ స్ట్రక్చర్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఇదే మనకి ఇలా ఫోల్డింగ్ అయ్యి ఉంటే సో దీన్నే ఇంకా ఫోల్డ్ చేస్తే అది టెరిషరీ స్ట్రక్చర్ అవుతుంది క్వార్టర్నరీ స్ట్రక్చర్ వచ్చి సో ఇలా చాలా పాలిపెప్టైడ్ చైన్స్ ఇలా ఒక రెండు కంటే ఎక్కువ ఇలా ఇంటర్ లింక్ అయి ఉంటే దాన్ని మనం క్వార్టర్నరీ స్ట్రక్చర్ హిమోగ్లోబిన్ అనేది క్వార్టర్నరీ స్ట్రక్చర్ సో రెండు కంటే ఎక్కువ పాలిపెప్టైడ్ చైన్స్ ఇలా అరేంజ్ అయ్యి ఉంటే దాన్ని మనం క్వార్టర్నరీ స్ట్రక్చర్ అంటాం సో దాని తర్వాత మనకు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్రోటీన్స్ కాంట్రాక్టైల్ ప్రోటీన్స్ మీకు కాంట్రాక్టైల్ ప్రోటీన్స్ అంటే మజిల్ లో ఉండేవి యాక్టిన్ మయోసిన్ కైనిసిన్ మీకు ట్యూబ్లెన్ కూడా వస్తుంది సో ఈ ట్యూబ్లెన్ అయితే మీకు దీంట్లో సీలియా ఇంకా ఫ్లెజల్లాలో ఉంటుంది ఇంకా ఎన్జైమ్స్ మీకు నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఎన్జైమ్స్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఎక్సెప్ట్ ఒకటి తప్ప రైబోజైమ్ సో ఈ రైబోజైమ్ ఎన్జైమ్ అనేది విచ్ ఇస్ నాట్ మేడప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఇది ప్రోటీన్ కాదు మిగతా అన్నీ మోస్ట్లీ ప్రోటీన్స్ సో దాని తర్వాత ప్రొటెక్టివ్ ప్రోటీన్స్ సో ప్రొటెక్టివ్ ప్రోటీన్స్ అయితే మీకు ఇమ్యూనోగ్లోబిలన్స్ సో ఇమ్యూనోగ్లోబిలన్స్ అంటే యాంటీబాడీస్ సో మీకు ఫైవ్ యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి మీరు దాన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే జిఏఎంఈడి గేమ్ ఓకే సో ఐజిజి ఐజిఏ ఐజిఎం ఐజిఈ అండ్ ఐజిడి సో గేమ్ సో ఇవన్నీ కూడా యాంటీబాడీస్ ఇవన్నీ కూడా ప్రోటీన్స్ యాక్చువల్ గా ఎలాంటి ప్రోటీన్స్ అంటే ఇవి గ్లైకో ప్రోటీన్స్ సో ఇంకా హార్మోన్స్ కూడా ప్రొటీనీషియస్ హార్మోన్స్ ఉంటాయి లైక్ పిట్యూటరీ హార్మోన్స్ ఇన్సులిన్ గ్లూకోగాన్ సో ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఇంకా మన బ్లడ్ లో దొరికే హిమోగ్లోబిన్ కూడా ప్రోటీన్ హెచ్పి జి అని రాస్తే మీకు హిమోగ్లోబిన్ ఇంకా ఆల్బుమిన్ సో బ్లడ్ లో ఉండే ఆల్బుమిన్ 
ఇది ఆస్మోటిక్ ఆస్మో రెగ్యులేటరీ బ్లడ్ లో ఇది కూడా ప్రోటీన్ సో మోస్ట్లీ మన బాడీలో ఉండే చాలా వరకు ప్రోటీన్స్ ఏ ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ సో ఫార్ ఎంటైర్ యానిమల్ కింగ్డమ్ లో ద వెరీ అబండెంట్ ప్రోటీన్ వచ్చి కొల్లాజన్ ఎంటైర్ బయోస్పియర్ లో ద వెరీ ప్రామినెంట్ వెరీ అబండెంట్ ప్రోటీన్ వచ్చి రుబెస్కో అండ్ ఇంకొకటి మన నెయిల్స్ లోను హెయిర్ లోను మనకి కెరటిన్ అనే ప్రోటీన్ ఉంటుంది ఈ మన నెయిల్స్ లోను హెయిర్ లోను ఉంటాయి సో ఈ నెయిల్స్ లోను హెయిర్ లోను ఉండే కెరటిన్ ప్రోటీన్ ఎందుకు అంత స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఇంట్లో ఎక్కువ సల్ఫర్ ఉంటుంది ఈవెన్ మన గోర్లలోను హెయిర్ లోను ఎక్కువ సల్ఫర్ ఉంటుంది అండ్ మీకు ఇంకా ఈ గోర్లలోను నెయ్ హెయిర్ లోనే కాకుండా ఫెదర్స్ లో కూడా క్యారటిన్ ఉంటుంది అండ్ మిల్క్ లో కూడా ఒక ప్రోటీన్ ఉంటుంది చాలా సార్లు అడిగారు ఇది కెసిన్ కెసిన్ అంటే మిల్క్ ప్రోటీన్ ఇక్కడ వరకు క్లియర్ గా ఉందా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి సరే ఇక క్వశ్చన్ అడుగుతాను బి ఫామ్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ సో ఈ స్ట్రక్చర్ ఇచ్చింది ఎవరు ఈ స్ట్రక్చర్ ని చెప్పింది ఎవరు సో నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా గెలుచుకున్నారు కదా వాళ్ళు జేమ్స్ రాల్సన్ ఫామ్ సింగర్ అండ్ బి ఫామ్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ డబుల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అని చెప్పింది ఎవరు జేమ్స్ వాల్సన్ వాల్టన్ అండ్ క్రిక్ వెరీ గుడ్ వాట్సన్ అండ్ క్రిక్ సో వీళ్ళ యంగెస్ట్ వెరీ యంగెస్ట్ అన్నమాట సింపుల్ బ్లడ్ షుగర్ ని దేన్ని మనం సింపుల్ బ్లడ్ షుగర్ అంటాం చెప్పండి దేన్ని మనం బ్లడ్ షుగర్ అంటాం సింపుల్ బ్లడ్ షుగర్ కార్బోహైడ్రేట్ గ్లూకోస్ మన బ్లడ్ లో దొరికేది ఇదే గ్లూకోస్ గ్లూకోస్ ని సింపుల్ బ్లడ్ షుగర్ అంటాం సో మీకు ఒక నాలుగు రాస్తాను ఈ నాలుగిట్లో ఒకటి కార్బోహైడ్రేట్ కాదు అదేంటో చెప్పండి సో ఈ నాలుగిట్లో ఒకటి కార్బోహైడ్రేట్ కాదు ఏది అంతం కాదు మిథ్యోనైనా మిథ్యోనైన్ మిథ్యోనైన్ సో మిథ్యోనైన్ ఏ టైప్ ఆఫ్ అమినో యాసిడ్ సరే పోలారా నాన్ పోలారా నాన్ పోలార్ నాన్ పోలార్ అండ్ ఎసెన్షియల్ ఆ నాన్ ఎసెన్షియల్ ఎసెన్షియల్ వెరీ గుడ్ ఎసెన్షియల్ అండ్ ఇంకొక స్పెషాలిటీ ఉంది ఏంటది
sulfur containing ఈ మూడెట్లో ఒకటి హెక్సో షుగర్ ఉంది అంటే సిక్స్ కార్బన్ షుగర్ ఉంది అదేదో చెప్పండి గ్యాలాక్టోస్ గ్లూకోజ్ ఫ్రక్టోస్ ఈ మూడు సిక్స్ కార్బన్ షుగర్ ఇవి హెక్సోస్ కిందకు వస్తాయి సిక్స్ కార్బన్ షుగర్ ఈ మూడు సో సుక్రోజ్ అనేది మోనోసాక్రైడ్ డైసాక్రైడ్ సుక్రోజ్ అనేది మోనోసాక్రైడ్ డైసాక్రైడ్ డైసాక్రైడ్ అప్పుడు వాటి మోనోసాక్రైడ్ యూనిట్స్ చెప్పండి ఫ్రక్టోస్ ప్లస్ గ్లూకోజ్ ప్లస్ గ్లూకోజ్ సో ఒక ఫ్యాటీ యాసిడ్ ని అన్సాచురేటెడ్ అని ఎప్పుడు చెప్తాం ఒక ఫ్యాటీ యాసిడ్ ని అన్సాచురేటెడ్ అని ఎప్పుడు చెప్తాం వన్ ఆర్ మోర్ డబుల్ బోన్డ్ వన్ ఆర్ మోర్ డబుల్ బోన్డ్ ఉంటే అంటే అన్సాచురేటెడ్ ఓకే సో అరాకిడోనిక్ యాసిడ్ ఓకే ఇది సాచురేటెడ్ అన్సాచురేటెడ్ అది మాత్రం చెప్పండి అరాకిడోనిక్ యాసిడ్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ గా అన్సాచురేటెడ్ చెప్తాము ఇది యాక్చువల్ గా మనం జింజిలి ఆయిల్ గ్రౌండ్నట్ ఆయిల్ వీటిల్లో ఉంటుంది అండ్ మీకు ఒక నాలుగు ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తాను ఈ నాలుగిట్లో పాలీ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎక్కువ దేంట్లో ఉంటాయో చెప్పండి ఈ నాలుగిట్లో పాలీ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీస్ ఎక్కువ దేంట్లో ఉంటాయి వెజిటేబుల్ ఆయిల్ లో ఉంటాయి ప్యూఫా ఎక్కువ మిగతా వాటి అన్నిట్లో సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఈవెన్ ఎగ్లో అయితే కొలెస్ట్రాల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి మిల్క్ లో కూడా మనకి సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ ఎక్కువ ఉంటది నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక చెప్తాను ట్రైగ్లిసరైట్ ఇంకొక పేరు ఉంది అదేంటో ఎవరైనా చెప్తారు ట్రైగ్లిసరైట్ కి ఇంకొక పేరు ఉంది ట్రై గుర్తుపెట్టుకోండి న్యూట్రల్ ఫ్యాట్ న్యూట్రల్ ఫ్యాట్ అన్న ట్రైగ్లిసరైడ్ అన్న ఒకటి 
దీంట్లో ఒక గ్లిసరాల్ ఉంటది మూడు ఫ్యాటీ యాసిడ్ సైడ్ చైన్స్ ఉంటాయి ఇలాగా వన్ టూ త్రీ సో దీన్ని మనం ట్రై గ్లిసరైడ్ అంటే సో ఇది న్యూట్రల్ ఫ్యాట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు హౌ మెనీ ఫ్యాటీ యాసిడ్ సైడ్ చైన్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ న్యూట్రల్ ఫ్యాట్ అని అలా అడిగినప్పుడు ఎన్ని రాస్తారు ఎన్నని రాస్తారు త్రీ అని రాయాలి సో త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్ సైడ్ చైన్స్ ఉన్నాయి కదా డ్రై గ్లిసరైట్ అని ఇవ్వకుండా మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి న్యూట్రల్ ఫ్యాట్ అని ఇచ్చారు సో సింప్లెస్ట్ అమినో యాసిడ్ ఏది చెప్పండి చాలా అమినో యాసిడ్స్ చూసారు కదా దాంట్లో వెరీ సింప్లెస్ట్ అమినో యాసిడ్ ఏది మనకున్న అమినో యాసిడ్స్ అన్నిట్లో సింప్లెస్ట్ అమినో యాసిడ్ ఏది సింప్లెస్ట్ అమినో యాసిడ్ సో మనకి కార్బన్ ఉంటది సెంటర్ లో ఒక వైపు హెచ్ ఇంకో వైపు ఆర్ ఈ ఆర్ గ్రూప్ బదులు మీకు హెచ్ ఉంటుంది ఇక్కడ అండ్ ఒకవైపు ఎన్హెచ్ టూ ఎన్హెచ్ త్రీ ఇంకో వైపు సిఓహెచ్ సో అయో అయోడిన్ సల్ఫర్ కాల్షియం పొటాషియం మనం సి వీడ్ తింటాం కదా అంటే సిలో దొరికే ఆల్గే అది ఎక్కువ ఏ మినరల్ కోసం తింటాం ఏ మినరల్ కోసం తింటాం అయోడిన్ ఏది ఉంటది అయోడిన్ అయోడిన్ సముద్రంలో ఎక్కువ సాల్ట్ ఉంటది మన సాల్ట్ అయోడైజ్ సాల్ట్ ఇదే అయోడైన్ సో మీకు ఈ నాలుగిట్లో ఒకటి క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ లో ఉంటుంది ఏంటది వెరీ గుడ్ మెగ్నీషియం ఐరన్ అనగానే మీకు హిమోగ్లోబిన్ గుర్తొస్తుంది కదా అలానే క్లోరోఫిల్ అంటే మెగ్నీషియం ఈ నాలుగిట్లో ఒకటి బ్లడ్ క్లాటింగ్ కి హెల్ప్ అవుద్ది ఏంటది ఈ నాలుగిట్లో ఒకటి బ్లడ్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ కి హెల్ప్ అవుతుంది ఏది కాల్షియం సో మాల్టోస్ ని స్ప్లిట్ అయితే ఏమవుద్ది మాల్టోస్ స్ప్లిట్ అయితే ఏమవుద్ది గ్లూకోజ్ 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 ప్లస్ గ్లూకోజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే అది డైసాక్రైడ్ కదా జింక్ కాపర్ మ్యాంగనీస్ మాలిప్టినం ఈ నాలుగిట్లో ఒకటి నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ కి హెల్ప్ అవుతుంది ఏంటది More. 
नईट्रोजन फिस्टेशन हिमोग्लोबि नाटेड रूट अंत फैबेसी फैमिली लग्युमेसी और फैबेसी फैमिली मन की नाड्यूल हिमोग्लोबि अभी आक्सीडज अवक का सो मॉलिबिन अलीमेंट मेन एलिमेंट मॉलिबिन पदम विन ग्लूटि मन की मैदा पिं गोधुम पिंडन ग्लूटि सो ग्लूटि ग्लूटिन डे वेसीटी वस्तुदी रीसे टाइम्स ल्लूटि अवाइडर सो प्रमरी सैकंडरी टेरीशरी क्वाटर्नरी एंजाइम्स स्ट्रक्चर उंजाइम्स ए स्ट्रक्चर उंजाइम्स टेरीशरी उंजाइम्स टेरीशरी स्ट्रक्चर उ सो लास्ट क्वेश्चन अड़ता ग्रेप्स टेबल शुगर मदर मिल जर्मिनेटिंग बारे सीड्स नाग्यूसिंग शुगर इला क्वेश्चन अड़ते नाग्यूच नूसिंग शुगर इधे लास्ट क्वेश्चन फर् द टेबल शुगर मैम हम्म टेबल शुगर टेबल शुगर वेरी गुड राइट सो ए मन की ग्रेप्स लो फ्रक्टोज उ फ्रूट शुगर सो फ्रक्टोज रेड्यूसिंग नॉन रेड्यूसिंग का मदर्स मिलो लाक्टोज उ लाक्टोज रेड्यूसिंग जर्मिनेटिंग बारे सीड्स लोज उ so the very best answer table sugar which is made up of sucrose so sucrose is a non reducing sugar okay right so repu balance piku enzymes undi a enzymes complete chesesthe uh, rep class aipothadi rep entirely enzymes hai. okay na okay okay right so rep chuddam okay bye Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma